हैं तो उसके एक प्रोग्रामिंग होगी कि ये वायरस इस फाइल को डैमेज कर देगा ऐसे ही बूट सेक्टर वायरस को बूट सेक्टर को डैमेज करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है अब बात करते हैं कि बूट सेक्टर होता क्या है मैं आपको डिटेल में तो नहीं बताऊंगा लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि बूट सेक्टर होता क्या है इन इनके अलावा हमारे कंप्यूटर की हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइल्स होती हैं जैसे कि विंडो की कुछ कॉन्फिगरेशन फाइल्स होती हैं जो अलग से स्टोर होती हैं तो बूट सेक्टर वायरस क्या करता है उन कॉन्फिगरेशन फाइल्स को डैमेज करता है वो कॉन्फिगरेशन फाइल्स जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाती हैं जैसे कि आपको पता है कि विंडो तो इसका साइज तो काफी होता है जैसे कि 10 15GB की होती है विंडो तो तो इसकी कुछ कॉन्फिगरेशन फाइल्स होती हैं जो फाइल्स जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं ये मिलकर पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी फाइल्स को लोड करती हैं और हमारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है तो दोस्तों बूट सेक्टर वायरस क्या करता है उन फाइल्स के साथ जो हमारे कंप्यूटर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को चला रहे हैं उनके साथ छेड़खानी करता है जैसे कि उनमें से या तो किसी फाइल को डिलीट कर देगा या फिर उनमें से किसी फाइल को ये एडिट कर देगा जब हम अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे ठीक है जैसे कि मान लो कि आपके कंप्यूटर में कहीं से बूट सेक्टर वायरस आ गया और आपने अपना कंप्यूटर बंद किया जब आप आपका कंप्यूटर चल रहा है ठीक है उस वक्त में जैसे ही आपके कंप्यूटर में आया इसने अपनी कुछ जगह बना दी वहां पर और इसने बूट सेक्टर वायरस की कुछ फाइल्स को एडिट कर दिया जब तक तो आपका कंप्यूटर चलता रहेगा तब तक तो ठीक है जैसे ही आप अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करोगे अपने या फिर आपने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया उसके बाद उसको स्टार्ट किया तब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा हम उसे नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं कि विंडो उड़ गई ठीक है तो दोस्तों बूट सेक्टर वायरस कुछ ऐसा करता है कि जहां तो कुछ फाइल्स को ये डिलीट कर देता है या फिर कुछ फाइल्स को ये एडिट कर देता है फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं जैसे कि एक वायरस होता है ठीक है अब यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं वायरस की एक वायरस ने आपके कंप्यूटर में किसी गेम को टारगेट कर लिया मान लो कि आपके कंप्यूटर में GTA San Andreas को उसने टारगेट कर लिया अब वायरस वहां पर आकर पूरी गेम को तो डिलीट करेगा नहीं वो उसकी कुछ फाइल्स को डिलीट कर देगा ठीक है और फिर आप उस गेम के आइकन को चलाओगे आइकन को जब आप डबल क्लिक करोगे तो वो आइकन सारी फाइल्स को लोड करेगा ठीक है और उस वक्त अगर उसको कोई फाइल नहीं मिलती है तो आपकी गेम में आपको एरर देखने को मिलेगा आपकी गेम स्टार्ट नहीं होगी ठीक ऐसा ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है ठीक है तो वहां पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करता है हमें हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होता है दोस्तों अब बात करते हैं कि इस बूट सेक्टर वायरस से बचने का तरीका क्या है सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप अपनी फायर को ऑन रखें अगर यह बूट सेक्टर वायरस आपके कंप्यूटर में इंटरनेट से आता है तो फायर उसको रोक सकती है लेकिन अगर ऑफलाइन जैसे कि पेन ड्राइव में या सीडी रोम में से आपके कंप्यूटर में आता है तो वहां पर आपको इससे बचने के लिए एंटी वायरस की जरूरत होती है दोस्तों आप हमेशा एक पेड और स्ट्रांग एंटी वायरस का यूज कीजिए जैसे कि बिट डिफेंडर कैस्पर्स का और भी कई होते हैं इनका पेड वर्जन खरीदिए 500 हजार 2000 जो वायरसेस होते हैं चाहे बूट सेक्टर हो या फिर कोई और हो ट्रोजन हो वॉर्म हो इनकी एक लिस्ट बनती है कंपनीज के पास ठीक है जैसे कोई नया वायरस आता है तो इनकी लिस्ट होती है और वो उसमें अपडेट होती रहती है कि इस वायरस की एक नई एक नया वायरस आया है उसकी प्रोग्राम इस तरह की है तो आपका एंटी वायरस ऐसे वायरस को डिटेक्ट कर लेता है इसलिए आप अपने एंटी वायरस को हमेशा रेगुलरली अपडेट कीजिए जब भी अपडेट आती है आपको अपने डेस्कटॉप के नीचे टास्क बार में एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि आप अपना एंटी वायरस अपडेट कीजिए उसको अपडेट कर लीजिए या आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी ये वीडियो चली तो हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय